கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் இந்த மாலையில் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய மனம் திரும்புதல் எழுப்புதல் உண்டாக போகிறது என்று கர்த்தர் எஸ்ரா பத்தாவது அதிகாரத்தின் மூலமாக என்னோடு பேசினபடினால் தொடர்ந்து அதை குறித்து நான் உங்களோடு கூட வசனத்தை மூலமாக தியானித்து கொண்டு நாம் வருகிறோம் அப்பா கிருபைனால் பதினோரு குறிப்புகளை நம்ம காண கர்த்தர் உதவி செய்தார் இன்றைக்கும் கூட பனிரெண்டாவது குறிப்பை நம்ம லூக்கா புத்தகம் பதினெட்டு பதினொன்றில் ஒரு சில காரியத்தை அறிந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் மனம் திரும்ப போகிறோம் லூக்கா பதினெட்டு பதினொன்றை வாசிக்கும் போது வேதம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது பரிசைய நின்று தேவனே நான் பரிகாரர் அந்நியாயக்காரர் விபச்சாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரை போலவும் இந்த ஆயக்காரனை போலவும் இராததுனாலும் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் பரிசையின் வந்து ஆயக்காரனை முன்னாடி வைத்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ஜெபிக்கிறார் ஆயக்காரனை குறை சொல்லி ஆயக்காரனை துக்கப்படுத்தி தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை அவன் மேன்மை பாராட்டி அவன் ஜெபிக்கிறார் ஆயக்காரனை போல நான் இல்லை ஆண்டு ஒரே நான் ஒரு பரிசுத்தமான் நான் பரிசுத்தமாக இருக்கிறேன் நான் விபச்சாரக்கார அந்நியாயம் செய்யல விபச்சாரம் செய்யல வேசித்தனம் செய்யல நான் பாவத்தை செய்யல நான் பரிசுத்தமாக இருக்கிறேன் நான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த பரிசை என் ஜெபிக்கிறார் ஆயக்காரன் ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறார் அந்த ஆயக்காரனை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இப்போ சொல்கிறார் அவரை போல் நான் இல்லை நான் வந்து ஹோலியாக இருக்கிறேன் நான் வந்து போலி கிடையாது ஹாய் மை ஹோலி ஐம் நாட் அ போலி இஸ் சேய் கேன் இ ப்ரேயிங் இ ஜஸ்ட் லிஃப்டிங் இஸ் ஹோலினஸ் தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை இந்த பரிசையின் உயர்த்தி காண்பிக்கிறது இந்த ஜபம் நமக்கு குறிப்பிட்டு காண்பிக்கிறது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் செய்கிற ஒரு பெரிய தவறு அவன் பாவி அவள் பாவி நான் மட்டும்தான் பரிசுத்தவான் என்று தங்களுடைய பரிசுத்தத்தை மேன்மையாய் சொல்லி கொண்டு தெரிகிறார்கள் பரிசுத்தம் உள்ள தேவனை உயர்த்தாமல் தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றவர்களை போல நான் இல்லை என்று மற்றவர்களை குறைவா எண்ணி தங்கள் பரிசுத்தத்தை உயர்த்துகிற எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் மனம் திரும்ப வேண்டும் நோ படி இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஈவன் ஐ எம் நாட் பர்ஃபெக்ட் மை பிரதர் மை பிரதர் மை சிஸ்டர் ஐ எம் ட்ரைங் டு பி பர்ஃபெக்ட் எவ்ரி டே ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தமாக மாறுவதற்கு நம்ம ஜாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நாடி கொண்டிருக்கிறோம் பரிசுத்தத்தை நாடுங்கள் என்ற வசனத்தின்படி பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தம் ஆகட்டும் என்ற வசனத்தின்படி ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தத்துக்கு பரிசுத்த கிருபை கேட்டு கேட்டு அதை பெற்றுக்கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் நான் மற்றவர்களை போலலாம் கிடையாது நான் கோல் மூட்டில் வீணா வீணான கதை பேசலை கெட்ட வார்த்தை பேசலை வேசித்தனம் பேசலை அப்போ நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் அப்படின்ற வார்த்தை உங்கள் வாயில் வந்தால் அது தேவனை துக்கப்படுத்துகிற காரியம் உங்கள் பரிசுத்தத்தை உயர்த்தாதீங்க பரிசுத்தமாக இருக்க கிருப கொடுக்குறாரு அவர் அப்படின்னு சொல்லணும் இவன் அப்படி இல்லை அவன் இவன் சொல்லுகிறான் ஆயக்காரனை போல நான் இல்லை அப்படி சொல்லாதீங்க அப்படி ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறீங்களா அவன் மாதிரிலாம் நான் கிடையாது அவன் பார் ஜவம் பண்ணுறான் பயிர் வாசிக்கிறான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறான் அவனை போலலாம் நான் இல்லை அப்படிலாம் செய்யாதீங்க ஒருத்தர் பாவத்தில் இருந்தால் கூட நீங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்கிறீங்களா உங்கள் பரிசுத்தத்தை உங்களோட வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது மேன்மை பாராட்டி அதை பிரசங்கம் பண்ண வேண்டாம் மேன்மை பாராட்டி சொல்ல வேண்டாம் உங்க பரிசுத்தத்தை தேவன் பார்க்கணும் உங்க பரிசுத்தத்தை உங்களை உறவினர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் சொந்தம் பந்தங்கள் அவர்கள் பார்க்கட்டும் நீங்க சொல்லாதீங்க நான் பர்ஃபெக்ட் சொல்லி உங்க வாயின் வார்த்தையின் மூலமா நீங்க பரிசுத்தமா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது தேவனை துக்கப்படுத்துகிற காரியம் இந்த பரிசையின் அப்படித்தான் சொல்றார் ஆய காரணம் போல நான் இல்லைன்னு சொல்றார் மற்றவர்களை போல நான் இல்லை நான் பரிசுத்தமா இருக்கிற பர்ஃபெக்டா இருக்கிறேன்னு சொல்லுகிறார் இது கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில இருந்து மாறணும் பரிசுத்தத்தை உயர்த்துகிற காரியங்களை விட்டு வெளியே வாருங்கள் டோன்ட் சே ஐம் அ பர்ஃபெக்ட் சே ஐம் ட்ரைங் டு பி பர்ஃபெக்ட் எவ்ரி டே பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தமா இருக்க கிருப கேட்கிற ஆண்டுட்டு கேளுங்க பரிசுத்தமா அப்படின்னு பரிசை என்ன போல நீங்க மற்றவர்களை கீழே தள்ளி உங்களை உயர்த்தி வச்சீங்கன்னா தெய்வம் துக்கப்படுறார் இரண்டாவது லூக்கா பதினெட்டு பன்னெண்டுல இந்த பரிசையன் ஜபிக்கும் போது சொல்றார் வாரத்தில் இரண்டு தரம் உபவாசிக்கிறேன் என்று அவர் சொல்றார் இன்றைக்கு பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் உபவாசத்தை சமூக ஊடகங்கள் இல்லை போடுறாங்க நான் நாற்பது நாள் உபவாசம் பண்ண போறேன் இருபத்தொரு நாள் உபவாசம் பண்ண போறேன் ஏழு நாள் உபவாசிக்க போறேன் மூன்று நாட்கள் உபவாசிக்க போகிறேன் என்று தங்களுடைய உபவாசத்தை மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள் மற்றவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக பலிபிடத்தில் நின்று கொண்ட சில ஊழியர்கள் நான் இத்தனை நாட்கள் உபவாசிக்கிறேன் என்று கிருபையை மேன்மைப்படுத்தாமல் தங்களுடைய உபவாசத்தை மேன்மைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் தங்களுடைய தவறுகளை உணர்ந்து மனம் திரும்ப வேண்டும்
உங்கள் உபவாசத்தை உயர்த்துறீங்களா உங்கள் உபவாசம் பண்ண கிருபை கொடுத்தது தேவன் அவரை உயர்த்திருக்கிறீங்களா உங்கள் உபவாசத்தை உயர்த்துறீங்களா ஐ ஹவ் ஃபாஸ்டட் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஐ ஹவ் ஃபாஸ்டட் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஐ ஐ ஊ கேவ் யூ ஸ்ட்ரென்த் டு ஃபாஸ்ட் ஊ கேவ் யூ கிரேஸ் டு ஃபாஸ்ட் யார் உங்களுக்கு உபவாசம் பண்ண கிருபை கொடுத்தது பலன் கொடுத்தது கர்த்தர் அவரை மறந்துட்டு உபவாசத்தை உயர்த்துறீங்க இந்த பரிசையன் சொல்றார் வாரத்துல ரெண்டு நாள் நான் உபவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரு ஆண்டவர் என்னத்துக்கு சொல்லணும் ஆண்டவர் தெரியாதா எனக்கு எத்தனை பேர் அப்படி சொல்றீங்க வாரத்துல ரெண்டு நாள் நான் உபவாசிக்கிறேன் மாதத்துல முப்பது மாதத்துல இருபது நாள் உபவாசிக்கிறேன் நான் பதினாலு நாள் உபவாசிக்கிறேன் எதுக்கு சொல்றீங்க தேவையில்லை உங்க ஜபத்தை அந்த ரங்கத்தில் இருக்கிற தேவன் பார்க்கணும் உங்க உபவாசத்தை அந்த ரங்கத்தில் இருக்கிற தேவன் பார்க்கணும் மனுஷர் பார்க்க வேண்டும் என்று ஜபம் பண்ணக்கூடாது மனுஷர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்க உபவாசத்தை சொல்லக்கூடாது சோசியல் மீடியாவில் போடுறது ஐ எம் கோயிங் டு ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் மை டைம் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஒர்க்கிங் டேஸ் வை யூ ஆர் அப்டேட்டிங் இன் ஃபேஸ் சோசியல் மீடியா அறிந்து கொண்டு செயல்படுங்க உங்களே அறியாம உபவாசத்தை உயர்த்துகிற காரியத்தை அநேக கிறிஸ்தவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க மனம் திரும்புவோம் உபவாசத்தை உயர்த்தக்கூடாது இந்த பரிசையனுடைய ஜபத்துல தன்னுடைய பரிசுத்தத்தை உயர்த்துகிற காரியமும் உண்டு தன்னுடைய உபவாசத்தை உயர்த்துகிற காரியமும் உண்டு மூன்றாவது பார்க்கும் போது தன்னுடைய தசம பாகத்தை உயர்த்துகிற காரியமும் உண்டு லூக்கா பதினெட்டு பன்னெண்டுல என் சம்பாதியத்தில் எல்லாம் தசம பாகம் செலுத்து வருகிறேன் என்று தனக்குள்ள ஜபம் பண்ணினார் தங்களுடைய தசம பாகத்தை தங்களுடைய தசம பாகத்தை மேன்மை பரு பாராட்டுகிற கூட்டம் உண்டு நான் இத்தனை ஆயிரம் தசம பாகத்தை சபைக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லி தங்களை மேன்மை பாராட்டுகிறவர்கள் உண்டு ஒவ்வொரு மாதமும் என் காணிக்கைகளை இவ்வளவாய் கொடுக்கிறேன் என்று தங்களை மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறவர்கள் உண்டு ஆண்டவர் சொல்றார் இப்படிப்பட்டவர்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் காணிக்கை உயர்த்தக்கூடாது தசோபாகத்தை உயர்த்தக்கூடாது தேவனை உயர்த்துகிறவர்களாக நம்ம மாறணும் அப்பொழுது நம்முடைய தவறுகளை நாம் உணர்ந்து ஆண்டோடைய சமூகத்தில் மனம் திரும்பும் போது ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் டோன்ட் லிஃப்ட் யுவர் ஆஃபரிங்ஸ் ஆண்டவருடைய உங்களுடைய தசம பாகத்தை ஒருபோதும் உயர்த்தாதீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க நான் அங்கே தசம பாகம் கொடுக்குறேன் இவருக்கு காணிக்கை கொடுத்த அவருக்கு காணிக்கை கொடுத்த இந்த ஊழியத்தை இவ்வளோ கொடுத்த அந்த ஊழியத்தை இவ்வளோ கொடுத்த சொல்லாதீங்க கர்த்தர் பார்க்கணும் மனுஷர்கள் பார்க்கக்கூடாது பரிசையன் சொல்கிற ஆயக்காரனை பா ஆயக்காரனை அது கீழே தள்ளிட்டு பரிசையன் தன்னை உயர்த்தி கொண்டு மேன்மை பாராட்டி கொண்டு பேசுகிறான் தன்னுடைய ஜபத்தை உயர்த்துகிறான் பரிசுத்தத்தை உயர்த்துகிறான் உபவாசத்தை உயர்த்துகிறான் தசம பாகத்தை உயர்த்துகிறான் நீ எத்தனை பேர் இந்த வலது கருத்தில் கொடுத்தது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் கர்த்தர் எத்தனை பேர் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறீங்க ஊழியத்தை கொடுத்துட்டு எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்கிறீங்க கொடுக்குற ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரம் வாட்டி லட்சம் வாட்டி சொல்லுவீங்க ஆட்கள்கிட்ட நான் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா அவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இவருக்கு கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ பெரிய பாவம் தெரியுமா வலது கையில் கொடுக்கறது இடது கைக்கே தெரியக்கூடாதுன்னு கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் அதை செஞ்ச இதை செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்போ மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறீங்க தசோபாங்க கொடுத்த காணிக்கை கொடுத்த எதுக்கு கொடுத்தது ஏன் சொல்கிறீங்க சொல்லாதீங்க கர்த்தர் பார்த்தா போதும் உங்க இருதயத்தை கர்த்தர் கவனித்து பார்க்கிறார் உங்க தசம பாகத்தை கர்த்தருக்கு கொடுக்கிறீங்க மனுஷனுக்கு கொடுக்கல மனுஷன் கிட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்க காணிக்கைகளை ஊழியர்களுக்கும் ஊழியங்களுக்கும் ஊழியக்காரிகளுக்கு கொடுக்கிறீங்க அது மனுஷனிடத்துல சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்க தசம பாகத்தை உயர்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் மனம் திரும்புங்க உங்க காணிக்கைகளை உயர்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் மனம் திரும்புங்க உங்க உபவாசத்தை உயர்த்து கொண்டிருக்கிறீங்களா நான் இவ்வளவு நாள் உபவாசம் பண்ண அவ்வளவு நாள் உபவாசம் பண்ண ஐ ஹவ் ஸ்பெண்ட் மோர் அவர்ஸ் ஆஃப் அவர்ஸ் இன் மை இன் மை ப்ரையர்ஸ் இவ்வளவு ஜபத்துல இவ்வளவு மணிக்கணக்கா நான் ஜபம் பண்ணேன்னு சொல்லி உங்க ஜபத்தை உயர்த்து கொண்டிருக்கிறீங்களா மனம் திரும்புங்க நான்காவது காரியம் ஜபம் முதலாவது காரியம் பரிசுத்தத்தை உயர்த்தக்கூடாது ரெண்டாவது காரியம் உபவாசத்தை உயர்த்தக்கூடாது மூன்றாவது காரியம் தசம பாகத்தை உயர்த்தக்கூடாது நான்காவது காரியம் ஜபத்தை உயர்த்தக்கூடாது அன்றியும் நீ ஜபம் பண்ணும்போது மத்திய ஆறு ஐந்து மாயக்காரனை போல இருக்க வேண்டாம் மனுஷர் காணும்படியாக அவர்கள் ஜப ஆலயங்களிலே வீதிகளிலே சந்திகளிலே நின்று ஜபம் பண்ண விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் தங்களை பலனை அடைந்து தீர்த்தார் தீர்த்ததென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு வேதனையான ஒரு காரியம் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய ஜபத்தை உயர்த்துறாங்க கருத்தர் கிருபை இல்லாமல் ஒரு ஐந்து நிமிடம் கூட ஜபிக்க முடியாது என்பதை மறந்து 
நான் 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 என்று சொல்லி நான் ஐந்து மணி நேரம் ஜபிக்கிறேன் நான் ஒரு ஜப வீரன் நான் ஒரு ஜப வீராங்கனி எனக்கு ஜாமக்காரர் ஜபம் தெரியும் மன்றாட்டு ஜபம் தெரியும் யுத்த ஜபம் தெரியும் நான் முழங்கால் நின்று ஜபிப்பேன் முழங்கால் நின்று நீண்ட நேரம் ஜபம் பண்ணுவேன் என்று ஜபாவியை உயர்த்தாமல் ஜப கிருபைகளை கொடுத்த தேவனை துதிக்காமல் நாலு மாடிக்கு போய் நான் ஜபித்திருக்கிறேன் திருப்பத்தூருக்கு போய் நான் ஜபித்திருக்கிறேன் இஸ்ரேவேல் தேசத்துக்கு போய் நான் கெட்சமனை தோட்டத்தில் ஜபம் செய்திருக்கிறேன் என்று தங்களுடைய ஜபத்தை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவர்களெல்லாம் மனம் திரும்பணும் மனம் திரும்பணும் அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொல்றாங்க பிரதர் நான் எவ்வளோ மணி நேரம் ஜபம் பண்ண தெரியுமா எனக்கு தெரியாது என்ன நான் அஞ்சு மணி நேரம் ஜபிக்கிறேன் பிரதர் டெய்லி அப்படின்னா அஞ்சு மணி நேரம் உட்கார்ந்தா அப்படியே ஜபத்திலே இருப்பேன் பிரதர் நாங்க நான் சும்மாவே இருந்தேன் அதில் நான் யோசித்தேன் அவர் சொல்லும் பொழுது ஐந்து மணி நேரம் ஜபிக்க எனக்கு தேவன் கிருப கொடுத்துருக்கிறார் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஒருத்தர் சந்திக்கும் போது சொல்றார் நான் ஒரு பிரேயர் வாரியர் அப்படின்றார் நான் கேட்டேன் எவ்வளோ நேரம் ஜபிக்கிறீங்க ஒருவர் ஜபிப்பேன் பிரதர் நான் உள்ளத்தில் நினைச்சேன் இவர் நாட் அ வாரியர் இவர் அ வரியர் பாருங்க ஜபத்தை உயர்த்தக்கூடாது நீ எவ்வளவு மணி நேரம் ஜபிக்க அஞ்சு மணி அஞ்சு அவர் ஜபிக்கலாம் ஒரு அவர் ஜபிக்கலாம் உங்க ஜபத்தை உயர்த்தாதீங்க ஜபம் பண்ண கிருபை கொடுக்கிற கருத்தரை உயர்த்துங்க ஜப ஆவி இல்லாம நீங்க ஜபிக்க முடியாது ஜப கிருபை இல்லாம ஜபிக்க முடியாது அப்ப ஜபிக்க வைக்கிறவரை மறந்து விட்டீர்கள் ஜபம் பண்ண வல்லமை கொடுத்தவரை மறந்து விட்டீர்கள் உங்க பிரேயரை உயர்த்தாதீங்க உங்க பிரேயர் பண்றதுக்கு கிரேஸு அந்த மசியை குடுக்கிற தேவனை உயர்த்துங்க டோன்ட் லிப்ட் யோர் பிரேயர்ஸ் டோன்ட் லிப்ட் யோர் ஃபாஸ்டிங் டோன்ட் லிப்ட் யோர் டைட்ஸ் ஆஃபரிங்ஸ் Don't lift your holiness. Be careful. These are the days that we have to be repent. Sabaikil parishutta maga pada vendum. Itta pray, itta kettu kodrikkira over deva pillaikil nīngya unggulai āraindu pārthu vidu vendi idai vittu vidu ngal. Manam thirumba vendi e kālam idai. Jabatta uyeer thirudu. Avula nara jom pandra. Yula nara jom pandra. Andha kampu ku pona. Indha kampu ku pona. Yedukku sol ra. Deva nai uyeer thu vendu. Unudai jabatta yalla. முழங்கால் பண்ணிட்டு ஜெபிக்க உனக்கு பலனையும் தைரியத்தையும் அபிஷேகத்தை கொடுத்த ஆவியானவரை உயர்த்த வேண்டும் உன்னுடைய முழங்காலை அல்ல உன்னுடைய காணிக்கைகளை அல்ல உன்னுடைய தசம பாகத்தை அல்ல உன்னுடைய உபவாசத்தை அல்ல அன்றுடைய கிருபை இல்லாமல் உன்னால் உபவாசம் பண்ண முடியாது தெரியுமா நீங்க போடுற காணிக்கை தசபாக ஏசப்பா கொடுத்த ஒரு ஆசீர்வாதம் அதை உயர்த்துறீங்க கர்த்தரை உயர்த்தாம தசபாகத்தை உயர்த்துறீங்களே அந்த ஊழியக்காரனுக்கு இவ்வளவு கொடுத்த இந்த ஊழியக்காரனுக்கு இவ்வளவு கொடுத்த எந்த ஒரு ஒரே ஒரு ஆளிடத்துல சொன்னாலும் அது பாவம் அது உனக்கும் கர்த்தருக்குரிய காரியம் தசபாகம் காணிக்கை என்பது மற்ற இடத்துல போய் சொல்வது தவறு தசபாகத்தை உயர்த்தாத தசம பாகத்தை உயர்த்துகிற நீ மனம் திரும்புவாயாக பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் பரிசுத்தமா இருக்கிற நான் பர்ஃபெக்டா இருக்கிறேன் மனம் திரும்புற கால இது மனம் திரும்புங்க ஜபத்தை உயர்த்தக்கூடாது உபவாசத்தை உயர்த்தக்கூடாது தசம் பாகம் காணிக்க உயர்த்தக்கூடாது பரிசுத்தத்தை உயர்த்தக்கூடாது ஏசப்பாவுடைய கிருப உயர்த்தனம் ஏசப்பாவுடைய கிருப உயர்த்தனம் நீங்க ஜப வீரன் ஜப வீராங்கனை என்பதை உங்க ஜபத்தை பார்த்து உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கருத்து உங்களை உயர்த்துகிறத பார்த்து ஆட்கள் சொல்லட்டும் நீங்க சொல்ல வேண்டாம் நீங்க பரிசுத்தமா இருக்கிறீங்க என்பதை எலிசா நடந்து போகும்போது ஜனங்கள் சொன்னார்கள் தோ பரிசுத்தவான் போகிறான் என்று சொன்னார்கள் அது சாட்சி உங்கள் பரிசுத்தத்தை மற்றவர்கள் சொல்லட்டும் நீங்க சொல்லாதீங்க நீங்க சொல்லாதீங்க நீங்க உபவாசம் பண்ணி ஜபிக்கிறத மற்றவர்கள் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு நீ உபவாசம் பண்ணி நல்லா ஜபிக்கிற நபத்துல வளர்ந்திருக்கிறீங்க என்பதை அவர்கள் சொல்லட்டும் யூ டோன்ட் லிப்ட் யோர் ஃபாஸ்டிங் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் பிரேயர்ஸ் அண்ட் டைட்ஸ் ஆஃபரிங்ஸ் ஹோலினஸ் நோ பிரதர் நோ சிஸ்டர் உயர்த்தாதீங்க மற்றவர்கள் உங்கள் ஜபத்தின் மூலமா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தா அது ஆண்டவர் பார்த்து கொள்ளுவார் நீங்க செய்கிற காரியத்துல கரெக்டா இருங்க கருத்த சொல்ற காரியத்தை மனம் திரும்புங்க உங்களை உயர்த்தாதீங்க உங்க உபவாசத்தை உயர்த்தாதீங்க பரிசுத்தத்தை உயர்த்தாதீங்க ஜபத்தை உயர்த்தாதீங்க தசோபா கொடுத்த காணிக்க கொடுத்தன்னு சொல்லி உயர்த்தி கொண்டிருக்காதீங்க ஆண்டவர் அதில் பிரியப்பட மாட்டார் மனம் திரும்புவோமா இந்த வார்த்தை வந்து ஏதோ ஒரு கதை புக்கிலேருந்து எடுத்து நான் வாசித்ததில்லை நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற ராஜாதி ராஜாவா கத்தாதி கத்தரா இருக்கிற ஏசோப்பா பைபிள் எழுதி வச்சிருக்கிற ஒரு வார்த்தை எல்லாமே வசனத்தின்படி தான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது சத்தியம் 
இது பொய்யாகாது பேசுகிற நான் வேணால் பொய்யாக மாறலாம் ஆனால் இதிலேருந்து நான் வா கொடுத்த வார்த்தைகள் எல்லாம் தேவனுடையது அதில் சத்தியம் இருக்கிறது நீங்கள் அதை அறிந்து கொண்டு செயல்படுங்கள் மனம் திரும்புவதற்கு ஒரு காலம் உண்டு அதுவே இந்த காலம் இந்த காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டால் நீ பாக்கியவான் பாக்கியவதி இனி வருகிற காலம் மிக மிக கொடிய காலமாக இருக்கும் அந்த நாட்களில் பயங்கரமான காஷ்ட கஷ்டமான நாட்கள் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது மனம் திரும்புவோம் தேவனுடைய அண்டையில் சேருவோம் தீங்கு நாளில் கர்த்த தம்முடைய கூடாரங்களை மறைத்து நம்மை பாதுகாப்பதற்காக நம்மை முழுமையாய் அர்ப்பணிப்போம் மனம் திரும்புதல் எழுப்புதல் நம் மேல் வரட்டும் என்று சுத்திகரிப்புக்காக ஜபிப்போம் இந்த வார்த்தை மூலமாய் கர்த்தர் உங்களோடு பேசி இருந்தால் இன்னைக்கு நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டு ஒப்புரவாகி மறுபடியும் ஆண்டுடைய பிரசாரத்தில் நிரப்பப்படுங்க சாட்சிகளை எங்களுக்கு அனுப்ப மறக்க வேண்டாம் கத்துடைய ஆசீர்வாதம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக இந்த இரவு முழுவதிலும் நல்லா தூங்க அப்பா கருப கொடுப்பார் கீழ்ப்படிந்து வசனத்துக்கு நடந்து கொள்ளுங்க ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வத்து உயர்த்துவார் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ பிளஸட் குட் நைட் வித் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுடன் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க மேலும் தொடர்ந்து வீடியோக்களை பெற ஒண்டர் வர்சஸ் ஃப்ரம் பைபிள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கட்டாயம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனடியாக உங்களுடைய கவனத்திற்கு வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் காட் பிளஸ் யூ